Urtubey, eh, 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 dueño de Celulosa Argentina, eh, miembro de una familia importante. Eh, eh, está el Chang Urtubey, eh, eh, que, que, quien, era, es, quien, fue, quien es senador. Está Juan Manuel, que es el gobernador de la provincia de Salta y eh, candidato a vicepresidente junto a Roberto Lavagna. Y él es un empresario... Eh, importante de la Argentina ¿no? dejó varios títulos ¿no? eh, 48% la capacidad instalada de la economía argentina 48% es menos de la mitad uh -huh. a ver, sería algo así nosotros que no somos especialistas a, a, ayudanos vos querido Rulo que sos sí. el que sabe el tema sería, eh, si una fábrica tiene 10 máquinas funcionan 5 Exactamente. ¿no? funcionan 5 y las otras 5 están tapadas con lona sí. ¿no? sería ¿cuándo podrían funcionar las 10? O funciona a la mitad del tiempo que podría funcionar. Exactamente, o funciona a las 10, pero en vez de funcionar... Eh... O, hay, o, te, o te doy el ejemplo que, que es más, más suena más trágico, pero más real. Hay 10 fábricas y 5 están trabajando y 5 están paradas. Claro, bien. Ahí, eh, perdón, eh, eso que dice Rulo me parece que es la clave, porque una cosa es que vos tengas 10 máquinas, que tengas 5 paradas y 5 funcionando, pero que la, pero que la empresa como empresa claro. siga funcionando, y otra cosa es reabrir una empresa... Que, 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 eh, la, la gestión de incorporar trabajadores, levantar la presión no es, lo, no es lo mismo tener cinco máquinas paradas en una empresa funcionando que una empresa cerrada con cinco máquinas adentro sí, después, después, claramente. después sí, te, sí. te voy a dar algunos detalles por, por sector, para que, para que veamos justamente estas esta comparaciones es decir, que lo que pasa y otro en dato que sectores dejó, otro dato que dejó Urtubey también, querido Rulo sí. es que esto va a tardar cuatro años sí. dijo por lo menos un mandato o más por un lo mandato. menos un mandato sí, claro. para reconstruir el tejido productivo lo estaba ¿no? notando porque la cadena es, productiva es muy fuerte para cuatro mí, años es muy fuerte lo, no que, lo, damos lo que acaba de decir esto para entender nosotros lo hemos reiterado en este humilde programa de radio se lo decimos a ustedes a nuestras y nuestros queridos oyentes que dicen desde la emoción desde el corazón, pero para mi gusto no, lo, no se puede sostener desde la razón, él vamos a volver. No se va a volver. Esta situación para mi gusto es, como la describen todos, Rulo hace tiempo, José Ortubey ahora, es más dramática que la del 25 de mayo del 2003, sí. desde el punto de vista económico. Más dramática. Y por otro lado, tampoco se va a volver al 10 de diciembre del 2015. Eh, es, eh, esto... Por suerte el candidato de la oposición, Alberto Fernández, lo está sosteniendo y me parece que está teniendo un acto de mucha honestidad. Sí, Al... por suerte otros sectores de la oposición lo están reconociendo. Pues claro. Es importante lo que dijo también, es, es, es otro, otro título que dejó. Alguien que está en el, digamos, la línea de la baña, sí. te, te está diciendo, eh, por, Alberto Fernández está apuntando al lugar donde hay que ir, hay que salir de esto, hay que salir de, de, esta, de este esquema absolutamente financiero, especulativo, e ir a empezar a, a, a trabajar, a recuperar lo otro. Y que lo que queda por delante es eh, cruzar el desierto. Cruzar el desierto. Van a ser años complicados, no van a ser eh, años de eh, los primeros años del kirchnerismo 2003, tasas chinas. Yo escuché hoy a la mañana tasas que chinas. 45% sí. de inflación proyectada para el año que viene. ¿Puede sí. ser? No, el, el, el adelanto sí, presupuesto habla de 34, los privados están eh, midiendo claro, por encima sí, de 45. 45. 34 dice la curva. Digo, sí. digo, digo para que entendamos, digo para que entendamos, vamos a poner en situación eh, espacio temporal. A su, al año que asumió Néstor Kirchner, al año y monedas, al año y, 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 y poco tiempo, eh, agarró y, y sacó del grilo, digamos, sacó del pantalón. Eh, Casi 9 mil millones de dólares y le dijo al Fondo Monetario, toma, eh, eh, no te debo nada. Ahí andate. Y andate, y andate, no te debo nada. No te metas más, no vengas a visitarnos más, no vengas a, 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 sí. a, a, eh, a inspeccionar más la, la economía argentina. De, Al año de la asunción de Néstor Kirchner. Devolverme la oficina que tenés en el Banco Central. Claro, bien, eso, eso. Eso no va a pasar al año del de gobierno de Alberto Fernández. Solamente para dar un ejemplo. Es más. Lo dijo Guillermo Nielsen, lo dice Rulo, lo dice Zayá, lo dicen muchos. Probablemente que la Argentina abandone el programa con el fondo va a durar probablemente. Sobre todo porque la deuda es seis veces más. Exactamente. Diez años. Epa. Vamos a estar diez años de nuestra vida. Diez años de nuestra vida. Yo voy a tener casi 60 ¿eh? en ese momento. Cuando probablemente se termine... Eh, eh, el, el programa con el Fondo Monetario Internacional. Digo, para entender exactamente cuál es el contexto y qué es lo que viene por delante. Viene un momento de... de creo que esto lo, lo entendió Cristina 
al momento de ponerlo a Alberto Fernández encabezando la chapa. No hay viento de cola, que es lo que había en ese momento porque las commodities estaban muy alto el precio y ahora eso no existe. Es uno de los dueños de Celulosa Argentina, es abogado, eh, se trata de José Urtúa. Y José, buenos días. Daniel Donietti, Rulo de la Torre, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor. A ver, eh, José, preguntas. Recién eh, el Rulo de la Torre anticipó su tema. Eh, ¿Cuál es la capacidad instalada ociosa hoy de la industria argentina? Y hoy, mira, yo, yo creo que en algunos casos bien medida está llegando prácticamente al 48%. Es decir, podríamos decir sin, sin equivocarnos que estamos casi a la mitad ¿eh? uh -huh. de las industrias y para que la gente entienda qué significa esto, significa que hay fábricas, la mitad de la capacidad de la fábrica está parada, máquinas paradas y empleo industrial perdida. ¿Eh? ¿Esto quiere no. decir, José, eh, que la eventual recuperación económica eh, eh, puede ser rápida, teniendo en cuenta que la capacidad instalada está, lo que hay que hacer es ponerla a, a trabajar? No, 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 no porque lamentablemente acá se, el tejido productivo en estos últimos años se ha deteriorado tanto que va a llevar su tiempo, porque se han perdido puestos de trabajo fabriles que obviamente requerían de mucha capacitación, y desde ya, digamos, no, no, no es, eh, los mercados deben ir acompañando, el mercado interno se desplomó. Por supuesto que esto va a ser de lenta recuperación, no creo que sea de un día para el otro, no hay soluciones mágicas, sin duda. Ah, eh, además, es, eh, Raúl de la Torre te saluda, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, además está el tema de lo prolongado que ha sido este proceso, prácticamente de fines sí. de 2017, principio del 2018, que estamos en estos indicadores bueno. del... 50, 45% de capacidad ociosa, ¿no? Sí, pero en realidad, eh, sí, en ese juguarismo sí, pero también pensemos que desde 2011 viene ya la caída de actividad industrial entre caídas y estancamiento, lo que pasa es que a partir del 2015 entró en una profunda, en una profunda caída, y es decir, si esto sería un abismo, en vez de dar la curva a tiempo en el 2015, empezaron a acelerar más a fondo. Uh -huh. Y por supuesto que la capacidad esa te lleva prácticamente al año 2002. ¿eh? Eh, a, a ver con... si entiendo, me gustaría tenerme en este punto, estamos hablando con José Urtubey. ¿La foto actual de capacidad instalada es la misma del 2002? Así es, así es. Uh -huh. Si te llevo la foto inflacionaria, te llevo al 92. ¿eh? Con lo cual este es como el juego de loca, va reduciendo el pasillero permanentemente. Eh, a, a ver, eh, estamos hablando de que de dos crisis diferentes, la del 92 con la inflación, el, el 2002 con la caída industrial, y ahora se están dando como las dos al mismo tiempo. Así es, en términos de, no de crisis, sino de, de síntomas de lo que fue repercutiendo en la industria y en la economía. Y decías, eh, recién cuando contestabas a Daniel la primera pregunta, hay, hay, el, el tejido productivo se, se deterioró, es decir... Eh, porque un poco especulamos esto, bueno, hay una capacidad instalada eh, que, no, que, que está en desuso, por ahí no eh, uno piensa, bueno, no, no se necesitan las inversiones, hay que poner en marcha eso. Ahora, cuando hablas de deterioro de la capacidad productiva, más allá de lo que mencionaste, el tema de, de empleos perdidos, es decir, ¿Mm? aquellos que se desprendieron de, de la gente que tenía la capacidad de, 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 de operar, ¿qué, qué, qué otro no, factor está afectando? Los mercados perdidos, es decir, acá ya no, no tenés un ordenador claro y, y bueno por supuesto creo que también hay que tener en cuenta que mientras tanto fueron pasando cosas en el mundo, en otras regiones con financiamiento, con baja tributación fueron adquiriendo nuevas tecnologías, mientras nosotros seguimos para atrás es decir, no, no, nos detuvimos no, no retras, nos retrasamos eh, proporcionalmente en, en, en términos tecnológicos también por supuesto, mientras nosotros avanzamos, porque fíjate que no hay financiamiento productivo acá en la región, no, sí. no hay eh, una presión tributaria acorde a las necesidades para potenciar la industria, no, por supuesto. Estamos hablando con José Urtubey. Eh, José, ayer se produjo una escena en Tucumán, ¿no? El, el presidente de la UIA, Acevedo, eh, Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, y el que todo indicaría todo indicaría, si se confirman 
los resultados de las primarias, eh, llegaría a ser el próximo presidente de la Argentina, que es a Alberto Fernández. Y proponiendo algo que eh, es casi eh, un, una leyenda eh, en términos políticos de la historia contemporánea de Argentina, que es el famoso pacto social, digamos. Eh, primero, ¿qué, qué opinas de la, de la foto de ayer? ¿Y qué opinas del pacto social? Y si podrías describir qué sería un pacto social. Sí, yo creo que es inexorable que gane quien gane. La foto va a tener que ser una foto entre el gobierno y los distintos sectores buscando, en este caso, en este pacto social, concretamente las políticas ligadas al desarrollo, alejándonos de lo financiero, que es lo que se vivió en estos últimos años. Uh -huh. Y en donde, como te digo, hay que enfocar y dentro de todo con la paciencia del caso porque la reacción no va a ser inmediata. Digamos, acá yo veo lenta la reacción de recuperación y en donde vamos a tener que direccionar las variables económicas desde el punto de vista tanto tributario, tanto financiero, tanto de regulaciones del mercado internacional, interno, para orientarnos a que tenemos que empezar a producir en la Argentina, sin duda. ¿Qué tal? Hurto B. Nicolás de Fiorentino lo saluda. Recién eh, hablábamos con un eh, taxista que nos contaba cómo en estos cuatro años de, de gobierno del macrismo fue notando el cambio de clima en la gente que se subía al taxi. Quería hacer una consulta similar, pero en la mesa directiva de la UIA. La UIA se reúne todos los martes. ¿Hay manera de registrar un avance en la evaluación de los industriales con respecto al gobierno de Macri y a la posición que tenían eh, con el peronismo en, de 2016 a la foto que se gestó ayer en Tucumán? Y te diría, en el 2016 éramos pocos ¿eh? y en público casi en soledad, los que podíamos decir... Que Nobleza no, obliga, vos fuiste uno de ellos ¿eh? Por eso, y en tu programa lo hablamos alguna vez Sí, claro, sí, sí Ya por 2016, mi primer pelea me acuerdo que fue Con Patrick, cuando hablaba de la recuperación en el segundo semestre Cuando hizo esa salida del CEP Sin entender que gran parte de la economía funcionaba a 9, no a 15 Pero, y después la foto continuó Yo te diría, es casi unánime El promedio industrial está en un deterioro En estos primeros siete meses del año de 10 punto de caída interanuales. Eso significa que se derrumbó como un piano todo, ¿no? Eh, José, la, la última pregunta, digamos. Me, me imagino que vos eh, habrás acompañado la fórmula que integra tu hermano Juan Manuel, ¿eh? la fórmula que encabeza Roberto Labaña, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, sí, me parece que, que, que digamos, el programa me parece ligado al desarrollo también, ¿eh? y, y que es lo inexorable que viene la... Pero, pero a priori, si, si uno lo escucha a Labaña, y si uno lo escucha a Alberto Fernández, uno no, no, no nota mucha diferencia. De hecho, hay bastantes elogios de Alberto Fernández hacia la baña. Eh, eh, Tanto es así que se especula con la posibilidad que le, que le ofrezca un, un lugar en el, en el próximo gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo lo ves a Alberto Fernández, digamos? En, o, fundamentalmente no a Alberto Fernández, sino a, a, a sus posiciones, a su discurso. Bueno, su discurso lo veo orientado a a la Argentina que viene, a lo que necesita, es decir, lo veo orientado al desarrollo. Yo lo sintetizo en eso, que lo que suena tan básico en un país en el cual venimos de la timba financiera dejó de ser básico. Mm. ¿eh? Entonces yo lo, lo relaciono con eso, sin duda, del su discurso, por lo menos seguro. Y la, la última, vos que sos de la, de la economía real, ¿tu empresa cuántos empleados tiene? Ah, en Argentina 1.800. 1.800 empleados en la Argentina. ¿Eh? Mi, o sea, del 1 al 5 vos tenés que pagar 1800. 1.800, 9.31 1.800, ¿qué dijiste? No, 9.31 9.31 el, el formulario de la FIP, ¿no? Exacto Muy bien, tenés que pagar salario, tenés que pagar cargas y, 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 y demás ¿Cuánto tiempo, José, nos va a costar eh, recuperar eh, recuperarnos como país económicamente? digamos D Digo, salir de la recesión, ¿cuánto tiempo costará? Redireccionarnos yo creo que es una cuestión de voluntad política, nos va a llevar apenas en unos meses. Ahora, empezar a alcanzar objetivos palpables de recuperación va a ser muy paulatino y no me imagino que sea un proceso corto. ¿eh? Es decir, vos tenés mínimo para empezar a reconstituir tejido de los dos años y después hasta alcanzar los niveles adecuados vas a terminar más de un mandato seguro. A, a ver si entiendo, para lograr el nivel de actividad económica, por ejemplo, para, para, para dar un ejemplo, del año 2015, ¿se va a tardar cuatro años? Mira, yo te diría que teniendo en cuenta el falta de financiamiento, 
y yo creo que te va, te va a llevar la recuperación de los tejidos productivos seguros. Bueno, José, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. No, ¿eh? por favor, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? José Urtubey.